Bro, familia, gracias por estar aquí. Eh, usualmente los episodios de Inversiones con Café, ¿verdad? Hablamos de temas financieros, cómo ayudarte a ti en el día a día, ¿verdad? Finanzas personales, inversiones, todas esas cosas. Este, una herramienta súper útil. Pero el día de hoy vengo a hablarte un poquito diferente. Vengo a hablarte un poquito más este, dedicado a ti que me estás viendo, que quieres, que quieres dar ese paso hacia adelante en tu vida eh, personal o en tu vida como profesional, etcétera, etcétera. Voy a hablarte un poquito de lo, de lo, de lo que yo hice ¿verdad? y logré. ¿Cómo lo logré? Eh, todavía estoy al menos del 1% de mi meta máxima, que también se la voy a discutir aquí. Pero... Lo importante es que sepas que, que, hay que hay que siempre apreciar los pasos pequeños ¿verdad? y que la consistencia es lo que te va a llevar a ti al éxito, en lo que estás buscando. Eh, en otros episodios he mencionado ¿verdad? quién soy eso, pero lo voy a mencionar nuevamente. Yo me gradué de Ingeniería Química en la Universidad Politécnica de Puerto Rico a mis 24 años de edad. Eh, durante todos mis estudios de bachillerato de lo que estaba estudiando pues me, me, me apasionó el tema de las finanzas y como bien ustedes saben en el 2015 creé Café Investment eh, y una persona muy importante en mi vida que es uno de mis mentores financieros él ahora mismo es una persona con una, un, un gran, una gran posición en Puerto Rico en mercadeo eh, pero siempre me dio la mano siempre vio una visión en mí y fue esa persona que que confió y me dio esos primeros dineritos, como 5 mil dólares, para yo invertir. Y de ahí yo aprendí poco a poco, ¿verdad? Con dinero de verdad, lo que era el tema este de las finanzas, inversiones y todas esas cosas. So, básicamente, ¿verdad? En, en, aprendí perdiendo, como quien dice. Eh, antes de que el, de yo llegara al punto, ¿verdad? De que tener una persona que confiara en mí, yo estaba invirtiendo mi propio dinero y todo el tiempo perdía. Constantemente estaba perdiendo. No le estoy mintiendo, todos los días yo perdía. Yo en mi trabajo por le hacía 400 pesos en dos semanas. Ese mismo cheque yo lo ponía a invertir y al otro día los botaba. Por eso, ¿verdad? Siempre que yo veo personas en mi comunidad, estudiantes, etcétera, etcétera, que, que les pasa situaciones iguales, de que están perdiendo, siempre les exhorto, ¿verdad? Que se eduquen con nosotros mismos, ¿verdad? O con la persona que sea. El punto es que tengan educación en este gran tema. ¿Por qué? Porque es bien frustrante tú generar un dinero trabajando bien duro, trabajar 40, 80 horas y que al otro día ese dinero se desvanezca en cuestión de segundos en la bolsa de valores invirtiendo. Así que todo esto me pasó. Eh, empecé perdiendo, bien brutal. Día a día, como les dije, eh, luego pues la famosa historia de que compré 8 mil dólares, lo único que tenía eran 8 mil dólares que logré ahorrar, unos trabajos que hice, compré acciones de una compañía que se llamaba Son Edison de energía renovable. Increíble, como en el 2016 esta compañía de energía renovable quebró, pero si estuviésemos hablando de hoy, esa compañía fuese súper rica, ¿verdad? Porque esto es un tema que se está tocando brutal todos los días y ahora con el combustible del tamaño, que, del precio que está, más todavía. Así que nada, en cuestión de, de... Empecé en esa compañía, en una semana se fueron a quiebra capítulo 11, perdí todo mi dinero, viajé a Nueva York a una demanda de clase que se hubo en ese, en ese momento. Recuerdo parecer una mosca dentro de ese, de, ese, de, ese, de ese juicio, ¿verdad? De esa vista. Cómo estaba... Retiros de fondos de maestros, retiro de policías, bomberos, escuelas. Todos estos fondos de retiro estaban en esta compañía y yo estaba ahí con mis miserables 8 mil dólares que perdí. Que para mí era una fortuna, pero lo más seguro para las personas que estaban ahí con millones de dólares no era lo mismo. Pero nada, el punto es que esto me llevé enseñanza, ¿verdad? Y es que de la manera en la cual tú te vas a hacer exitoso en un tema es si tú te enfocas en él constantemente y esa consistencia la llevas año tras año. La tomas, no cambias para el lado, no hay plan B ni plan C, solamente hay un solo plan, que es volverte un experto y perfecto en ese tema. Y luego de tres o cuatro años invirtiendo, fue que logré tener lo que se llama consistencia positiva. Eso quiere decir que sí, ya había aprendido un montón, sigo aprendiendo, pero eso me estaba llevando el resultado de generar ingresos en cuestión de las inversiones. Y así que aprendí poco a poco. Eh, empecé a hacer dinerito a, a mis clientes que estaba cogiendo en ese momento les estaba haciendo dinero también eh, no sabía ni el 10% de lo que lo, el conocimiento que tengo ahora pero muchas circunstancias en ese momento la economía verdad y la bolsa me ayudaron a poder ser exitoso en ese tema así que fui aprendiendo todo el tiempo y luego cuando fundo Elite Traders Family eh, en el julio del 2020 sí tenía una visión muy grande con esta academia que todavía la tengo y vamos para el cielo 
Y es que yo quería ayudar a la mayor cantidad de personas posible a poder generar dinero en la bolsa de valores y que su educación financiera fuera una profesional. ¿Por qué? Porque me harté de ver videos en YouTube, de ver canales, ver cuentas de Twitter e Instagram de personas expertas en la materia que no tienen ni años de experiencia, no tienen certificación y te andan por ahí diciendo a la gente qué comprar y qué vender. Así que decidí yo tomar esa, eso, eso en las manos. Yo poder ayudarte a ti de manera real eh, con yo que tengo tantos años de experiencia le enseñé a mi equipo de trabajo cómo invertir que era la bolsa lo, se pudrieron y hoy el día de hoy te ayudan y a donde quería llegar con esto es que el día de hoy estoy viendo los resultados ¿verdad? de algo que coseché bastante bonito algo que sembré bastante bonito pero que nada me lo regalaron y eso es algo que te estoy diciendo a ti nada te va a caer en tus manos eh, vas a tener que trabajar duro vas a dormir no vas a dormir muchas noches Vas a, a, a sufrir bastante, ¿verdad? Por, por muchas de las cosas que te pasen porque siempre empezamos perdiendo. Pero lo que tenemos que saber es que esa pérdida siempre nos trae conocimiento, enseñanza en lo que estamos haciendo. Recuerdo como si fuese ayer en el 2020 cuando, ¿verdad? Yo, yo en ese instante estaba trabajando en una farmacéutica grande, enorme, en Estados Unidos y Puerto Rico. Estaba trabajando en esa farmacéutica, me estaba ganando un buen dinero en la cual yo podía vivir de eso y ya, no tenía que hacer ningún, ninguno de estos embelecos. Pero decido... Tomar una decisión como empresario y no una decisión personal. Eh, yo quería empezar a traer personas full time a, al negocio, ¿verdad? Pe, pe, quería empezar a, a, a que mis muchachos que estaban ayudándome o que eran part time tuvieran full time conmigo. Y para hacer eso necesitaba capital. Y yo no creo, ¿verdad? En lo que es para mi negocio. No creo en lo que es coger prestado, hacer préstamos para eso, ni buscar inversionistas aparte, porque yo soy mi propio inversionista. Así que yo decido, ¿verdad? Coger un segundo trabajo. Este segundo trabajo fue en otra farmacéutica que harán competencia. Se supone que no hiciera esto. Pero, ¿verdad? Este, lo hice escondido para poder generar más capital para así poder traer personas full time al negocio y hacerlo crecer. So, mientras habían personas full time en el negocio cobrando dinero, yo estaba afuera trabajando para dos personas, para dos compañías grandes. Mientras estaba creciendo el negocio, dando cursos, dando asesoría financiera y todas estas cosas. Así que mi día se tornaba, en, yo te puedo decir, 16 horas de trabajo. El resto era para estar con mi pareja y literalmente acostarme a dormir, levantarme otro día y hacer lo mismo. Estuve así durante un año completo, eh, hasta que logré lo que quería. Un año de esfuerzo, trabajo duro, ¿verdad? Noche sin dormir, pero logré lo que quería, conseguir capital suficiente para ahora que la rueda esté corriendo sola, completamente sola. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Somos, este, estamos muy bien, y, y, pero todos los días aprendo, ¿verdad? Y esa consistencia es sumamente importante que tú la tengas. Nada te lo van a regalar, el trabajo duro es algo que siempre tiene que estar. Eh, no importa que tú veas historias en las redes sociales o en videos por ahí de personas que tuvieron el éxito de la noche a la mañana, eso es mentira. Los casos son bien pocos y no nos podemos dejar llevar por los casos únicos cuando la triste realidad de tener el negocio o de querer crecer en algo y hacerte un profesional, es que va a ser duro, fuerte, y probablemente no lo logres. Pero si sigue ahí dándole, dándole y dándole, lo vas a lograr cuando menos te lo esperes. En algún momento vas a mirar para atrás y decir, contra, hoy estoy donde yo quería estar. Pero no dejes que eso nunca te empañe la vista y los sueños para que sigas creciendo y pues, que sigas sembrando éxito, ¿verdad?, a lo que quieres hacer. Eh, y así mismo, ¿verdad? Le digo, le digo a todas las personas cuando le doy asesoría financiera y cuando les doy consejos de negocio, es que pues, tengan, la, la, tengan la paciencia, la paciencia de, de poder crecer las cosas. No es fácil bregar con, bregar con gente de un equipo de trabajo, no es fácil. Crear proyecciones, no es, fra, no es fácil. Levantarse todos los días eh, con ganas de crecer algo que probablemente esté echando para atrás tampoco es fácil. Pero lo que te va a diferenciar de las demás personas es que no te va a quitar. Y sé que si estás viendo este episodio, ¿verdad? Es porque algo quieres hacer o estás logrando algo. Y lo, y lo más seguro, lo que no sabes es que ya mismo vas a llegar a donde querías estar. Y acuérdate lo que siempre le digo a las personas. Allá en el mundo hay personas estudiando, personas volviéndose profesional y exitosas y tratando de encontrar la forma de saber algo que tú dominas. Pero como tú lo dominas, probablemente lo tomas por sentado y no te das cuenta lo grande que eres en ese aspecto. Así que es por eso que te digo que tomes algo, un tema que te guste, eh, si, durante cinco años trabaja ese tema duro, duro, vuélvete la persona que más sabe en tu alrededor y te prometo que si haces eso, verás un éxito financiero detrás. Te va a acompañar un éxito financiero porque todo el mundo te va a buscar a ti 
para tener las respuestas sobre esas preguntas de eso que tú eres experto. Así que familia, nada, este es un episodio totalmente diferente que quería hacer. Espero que, que, que pues, hayan aprendido bastante y, y, y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan sobre negocios y eso, también ¿verdad? me la pueden hacer en confianza, los puedo ayudar en lo que necesiten. Tengo dos negocios en Puerto, dos compañías en Puerto Rico con licenciatura y todo, así que te puedo ayudar en todos los pasos que necesites. Así que nada, familia, eh, gracias por estar aquí nuevamente. Como bien saben, bien saben, ¿verdad? Carlos Feliciano, servidor. Gracias a mi gente de Juan B Production, a mi gran amigo Santi, a mi equipo de trabajo de Cafe Investments y el Historias Family, que siempre están a todos los días dando el máximo. Nos veremos en el próximo episodio. <música>